വെൽക്കം ടു ഇൻഫോസൈൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഫിബിനോക്കി സീരീസിൻ്റെ ജനറേഷൻ ആണ് സോ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് ഫിബിനോക്കി സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡോക്ക് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ കിറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണും സോ എന്ത് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് ഡോക്ക് ബോക്സ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫിബിനോക്കി സീരീസിൻ്റെ കോഡ് നോക്കാം സോ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടത് സോ സോഴ്സ് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അൺഅസംബ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഷീൻ കോഡും ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും കിട്ടും സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ലൂപ്പിലുള്ള ഈ നമ്പരും എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റുക കാരണം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ അതായത് ടു സെവൻ വൺ ടു ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ബി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ലൂപ്പ് ചെയ്ത് വരണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ടു സെവൻ വൺ ടു എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ടു സെവൻ വൺ ടു യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ല കോഡിൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റി കൊടുക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ക് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം സോ അതിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡോക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡോക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്കിനി കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ട് സി സ്പേസ് സി സെമി കോളൻ എൻ്റർ ആണ് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് സി നമുക്ക് അവിടെ മൗണ്ട് ആയി വരും സോ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വരുന്ന കെർസറിൻ്റെ അവിടെ സി കോളൻ സ്ലാഷ് എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സി ഡ്രൈവ് ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് ഡി ബഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഡി ബഗ് സോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ബഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുകിൽ അപ്പർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതല്ല് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ എങ്കിൽ അവിടെ എറ് കാണിക്കും സോ ഇവിടെ ഡി ബഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസർ വന്നേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എ കൊടുക്കുക അതായത് അസംബിൾ എന്നാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് എ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എ കൊടുത്ത സ്പേസ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു സെവൻ സീറോ സീറോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ദൻ പ്രസ് ദ എൻ്റെ ബട്ടൺ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് സി എക്സ് കോമ സീറോ സീറോ സെവൻ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് സി എക്സ് കോമ സീറോ 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 സെവൻ ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മൂവ് എ എൽ കോമ സീറോ വൺ ആണ് സോ മൂവ് എ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ് എ എൽ കോമ സീറോ വൺ ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കോഡ് മൂവ് ഡി എൽ കോമ സീറോ സീറോ ആണ് ദൻ എൻ്റെ ബട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഡി എക്സ് കോമ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ ഈ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിബിനോക്കി സീരീസ് ജനറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ബി എക്സ് കോമ മൂവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ബി എക്സ് കോമ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ്
സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾട്ട് ആണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോൾട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി അൺഅസംബിൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ അൺഅസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇ ഒന്ന് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ അഡ്രസ് ആയ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് ടു സെവൻ വൺ ബി എന്ന അഡ്രസ്സ് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു സെവൻ വൺ ബി ഇനി എൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മെഷീൻ കോഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ കോഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെഷീൻ കോഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ പേപ്പേഴ്സിൽ എഴുതിയെടുക്കുക മെഷീൻ കോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള മെഷീൻ കോഡും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫിബിനോക്കി സീരീസ് ജനറേഷൻ ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സീരീസ് മാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി സ്പേസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ സീറോ സീറോ സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ടു സെവൻ വൺ ബി കൊടുക്കുക ടു സെവൻ വൺ ബി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി എൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഗോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കും സോ എക്സിക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ എന്താ റണ്ണായി കഴിയും സോ റണ്ണായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സോ അതിനുവേണ്ടി ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ഓർ ഡമ്പ് എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് സോ സ്പേസ് ഇടുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്പേസ് കൊടുക്കുക അവിടെ സീറോ സെവൻ സീറോ സീറോ എന്ന ലൊക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സീരീസ് ജനറേറ്റ് ആയി വരും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ ടു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് സീരീസ് ജനറേറ്റ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സീറോ 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 സെവൻ എന്നാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് സീരീസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫിബിനോക്കി സീരീസ് ആൻസർ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ നമ്പേഴ്സും അതേ ശേഷം നമുക്ക് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നമ്പേഴ്സ് അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഫിബിനോക്കി സീരീസിൻ്റെ ജനറേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ കൗണ്ടും ബാക്കി ലൂപ്പിങ്ങും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് സീരീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിബിനോക്കി സീരീസ് ജനറേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക മറ്റൊരു